maalum inaandaliwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi ili kukufahamisha majukumu, mafanikio, mikakati na fursa mbalimbali zilizopo kupitia wizara hii na taasisi zote chini yake pamoja na kukuelimisha wewe mwananchi namna unavyoweza kujikomboa kiuchumi kupitia sekta za mifugo na uvuvi. Ninayokaribisha katika makala hii ni Edward Kondela kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi ambapo katika makala hii ya leo nitakufahamisha kuhusu ujenzi wa bandari ya uvuvi katika wilaya ya Kilwa mkoa ni Lindi. Bandari ya uvuvi ni bandari maalum ambayo inajengwa kwa ajili ya kuhudumia meli zinazoshughulikia masuala ya uvuvi. Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi aliyesimamia sekta ya uvuvi Dr. Rashid Tamatama anaanza kwa kuelezea nini maana ya bandari ya uvuvi baada ya makala hii kufika ofisini kwake. Mradi wa bandari ya uvuvi ni mradi ambao tunaita mradi wa kimkakati ambao kwa sasa hivi unatekelezwa na wizara yetu ya mifugo na uvuvi na tunapoongelea bandari ya uvuvi maana yake ni bandari maalum ambayo inajengwa kwa ajili ya kuhudumia meli zinazoshughulikia uh, masuala ya uvuvi na tofauti na bandari hizi za kawaida za kupakia na kupakua shehena ya mizigo mara nyingi kwenye bandari za uvuvi <coughs> inaambatana na miundombinu mbali mbali ambayo inahudumia meli za uvuvi. Uh, miundombinu hiyo ni pamoja na mfano na kuwa na mitambo ya kutengenezea barafu kwa ajili ya kuhifadhia samaki. Lakini mara nyingine kuna kuwa mara nyingi kuna kuwa na vyumba vya majukofu kwa ajili ya kuhifadhia samaki na mazao mengine ya uvuvi. Lakini mara nyingi kwenye hizi bandari tunakuwa vile vile na tunakuwa na viwanda vya kuchakata na kuongezea thamani mazao ya uvuvi lakini pia kuna kuwa na uh, karakana zenye teknolojia ya kisasa ya kukarabati meli kwa sababu meli zinapofanya kazi kila baada ya muda zinatakiwa zifanyiwe ukarabati na mara nyingi hizi facilities za ukarabati tunaita dry docking inapelekwa kwenye dry docking ili ikarabatiwe ili ingie tena majini kwa hiyo kwa ufupi hiyo ndicho Uh, kinachomaanishwa mtu anapoongelea bandari ya uvuvi. Watu wengi wanauliza swali kwa nini serikali uh, imeamua kubuni na kutekeleza mradi huu wa uvuvi wa kujenga bandari ya uvuvi. Labda niseme tu kote duniani ujenzi wa bandari ya uvuvi ni eneo moja wapo muhimu katika kukuza uchumi wa bluu. Unapokuwa na bandari ya uvuvi tofauti na bandari hizi zingine ndogo ndogo kama mialo ni kwamba bandari ya uvuvi inakuwa na udhibiti wa viwango vya wale samaki wanaoshushwa pale viwango ambavyo vinakidhi matakwa ya masoko ya ndani lakini vile vile masoko ya kimataifa kwa hiyo ukiwa una, una, una bandari ya uvuvi unawezekano mkubwa kwamba mazao yako yakapata yanapopata masoko yanakuwa watu hayatilii mashaka kwa sababu ya ubora wa viwango ambavyo mara nyingi bandari inahakikisha kwamba hivyo viwango vinafuatwa vina, 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 vina sasa kukosekana kwa bandari mahususi ya uvuvi hapa nchini Tanzania kumepelekea sasa samaki au rasilimali za uvuvi zinazovunwa katika eneo lile la la, la, la bahari kuu kushushwa katika nchi nyingine jirani na samaki wengi wanaovuliwa Tanzania katika uh, ukanda wa bahari wa Tanzania wanashushwa katika bandari za bandari tatu kuu ndizo wanakopelekwa samaki moja inaitwa Victoria Mahe ambayo iko Seychelles lakini kuna bandari ya nyingine ya uvuvi inaitwa uh, Diego Suarez ambayo iko Madagascar 
na kuna bandari ya uvuvi inaitwa Port Louis iko nchini Mauritius. Kwa hiyo samaki wale tungekuwa na bandari ya uvuvi wangeshushwa hapa lakini sasa kusekana kwake kunapelekea au samaki kwenda kushushwa katika hizo nchi. Sasa hali hii inapelekea Tanzania kuto kutokunufaika kikamilifu au ipasavyo na rasilimali za uvuvi zinazovuna katika eneo lake la bahari. Je, ni wapi bandari hii ya uvuvi itajengwa na manufa yake ni yapi kwa Tanzania? Dr. Tamatama anaelezea. Kwa sasa hivi hiyo bandari itajengwa kwenye eneo la Kilwa Masoko katika mkoa wa Lindi. Na unapojenga bandari watu wanajiuliza kuna manufaa gani? Faida kubwa ya ujenzi wa bandari ya uvuvi ni kwamba bandari inachukuliwa kama kitovu cha uwekezaji katika mnyororo wa thamani ya, ya, ya uvuvi. Bandari na unavutia uweke, wa uwekezaji au uwekezaji wa meli zenye uwezo wa kuvua katika bahari kuu na hizi meli zinaweza zikawa meli za serikali au zinaweza kawa za wazawa sasa zile za serikali au za wazawa tunaziita za kitaifa ambazo tunaita kwa neno la kigeni inaitwa unatengeneza national fleet lakini vile vile hizo meli zinaweza zikawa zile za mashirika makubwa ya uvuvi duniani ambayo yanakuja katika maji yetu anakata leseni za uvuvi na kuvua Uh, kwa hiyo ukiwa na hiyo national fleet pamoja na uh, mashirika hayo ya nje yanayokata leseni kuja kuvua inapelekea mambo yafuatayo ya kwanza utachochea kuongezeka kwa biashara uh, na viwanda vya vya, vya vya kuchakata na kusindika mazao ya uvuvi kutokana na kuongezeka kwa upatikanaji wa malighafi ya, ya yani wale samaki kwenye viwanda na maeneo mengine mengine hasa bandari ya uvuvi inaweza kuvutia pia meli nyingi zinazovua bahari kuu kuja kuegesha katika maeneo yako na kushusha samaki kuna samaki ambao tunaita samaki wasio walengwa kwa mfano yale mashirika ya nje yanapokuja kuvua hapa wanakata leseni ya kuvua samaki aina ya tuna lakini wanapofanya kwenye wanapoingia kwenye shughuli ya uvuvi sio tu na tu wanakamata wanakamata na samaki wengine ambao kwao wao hawana thamani kubwa. Kwa hiyo wale samaki ambao hawana thamani kubwa mara nyingi wanashushwa katika bandari za uvuvi katika zile nchi uvuvi unakofanyika na hii ndio inayosaidia kuongeza malighafi katika hizo nchi kwa viwanda vya kuchakata samaki. Lakini vile 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 pamoja na viwanda vya kuchakata samaki ukianza shughuli za uvuvi bandari na kukua kwa hizo shughuli za uvuvi kunapelekea kukua kwa viwanda vingine ambavyo uh, vinahudumia sekta ya uvuvi viwanda kama vile vya kutengeneza zana za uvuvi kama vile nyavu uh, mishipi lakini pia vifungashio vya, ku, vya kufungashia samaki kwa ajili ya kupeleka nje kwa hiyo viwanda vile vingine eh, associated industries navyo vinakuwa uh, lakini tatu uh, inaongeza ajira kwenye sekta ya uvuvi na kumbuka kwenye ilani ya chama cha mapinduzi umebainisha kwamba mradi wa bandari ya uvuvi utatoa ajira zipatazo alfu. lakini pia kuwepo kwa bandari ya uvuvi kunaisaidia serikali au unaisaidia taifa letu kutekeleza itifaki moja wapo ya, ya, ya shirika la chakula na kilimo la moja mataifa yani FOO ina itifaki inaitwa port states measure sasa itifaki hii inazilazimisha au inazitaka inaweka masharti kwa nchi wanachama kuzuia uvuvi haramu kwa kutumia bandari za uvuvi. Kwa hiyo uwezo kaitekeleza hiyo itifaki kama huna bandari ya uvuvi. Kwa sasa hivi sisi tunaitekeleza lakini sio kikamilifu kwa sababu hatuna bandari ya uvuvi. Kwa hiyo tukiwa na bandari ya uvuvi utekelezaji wa itifaki huu itakuwa ume ume ume, 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 ume kwa kiwango kinachotakiwa. Lakini pia uwekezaji wa hizi meli hasa zile tunazozita za ndani za kitaifa zile za serikali kama kwa mfano hizi tano zitakazonunuliwa na serikali kwa ajili ya shirika la tafiku ambalo linafufuliwa lakini vile vile za watu binafsi ambao watawekeza zile za national fleet zinasaidia sana ku, 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 kuimarisha ulinzi na usalama katika mipaka yetu baharini lakini pia uh, ulinzi wa rasilimali zetu za uvuvi lakini mwisho tutaongeza fedha za kigeni mapato ya fedha za kigeni kutokana na shughuli hizi zilizokuwa za bandari ya uvuvi. Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi anasimamia sekta ya uvuvi Dr. Rashidi Tamatama 
anaendelea kuelezea hatua iliyofikiwa mpaka sasa kwenye ujenzi wa bandari ya uvuvi na nini wa Tanzania watarajie baada ya ujenzi huo kukamilika. Serikali imetenga hela katika mwaka huu wa fedha 21-22. Serikali imetenga fedha shilingi bilioni 50.72 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi. Hatua tuliyofikia ni kwamba hatua ya kwanza ilikuwa ni kufanya upembuzi ya kinifu. Kwa hiyo tumemkabidhi mkandarasi ambaye ni kampuni inaitwa Serin ya nchini Italia kwa kufanya huo upembuzi ya kinifu kwa gharama ya shilingi za kitanzania bilioni moja na nukta nne. E, tunategemea huyu mkandarasi atakamilisha hii ripoti ya upembuzi ya kinifu mwishoni mwa mwezi huu wa Januari tarehe 31 atakuwa amekamilisha na huu upembuzi ya kinifu ndio unatupa thamani au gharama halisi ya kutekeleza huu mradi kwa hiyo tukishajua tu gharama za kutekeleza huu mradi unategemea mwanzoni mwa mwezi Februari tutatangaza tenda sasa ya kumtafuta mkandarasi atakayeshughulika na ujenzi wa bandari yenyewe ya uvuvi Ujenzi wa bandari ya uvuvi ni mradi mkubwa kama miradi mingine na niseme tu kwamba huu mradi e, ukienda kwenye uh, ukienda kwenye ile uh, mpango wa tatu wa maendeleo ya kitaifa kuna miradi 17 ya kielelezo au strategic uh, projects ambazo zimewekwa pale namba 13 ni ujenzi wa bandari ya uvuvi kwa hiyo ni mradi mkubwa wa kielelezo wa kitaifa na kama kila kitu kipo fedha na vitu vingine vyote huwa mradi kama huo hauzidi miezi 36 kwa hiyo unaweza kuchukua mpaka miaka mitatu kwa hiyo kipindi cha mwaka mmoja mpaka miaka mitatu lakini unategemea hawezi kuzidi miezi 36 kwa sababu kama nilivyosema mwanzo ni kwamba uh, mradi wa bandari ya uvuvi sio tu pale kwenye gati ya kuegesha meli kwa ajili ya kushusha na kupakia samaki kuna miundo mbinu ambayo lazima ijengwe ku pembeni ambayo inashuguli, inahudumia shughuli za uvuvi kuna haya majokofu kuna maviwanda ya kuchakata samaki kuna karakana ya kukarabati meli kwa hiyo vitu vyote hivi ndio vinafanya mradi uchukue muda mrefu lakini makadirio yetu ni kwamba hauwezi kuzidi miezi 36 baada ya kumsikiliza katibu mkuu wizara ya mifugo na uvuvi anasimamia sekta ya uvuvi dr Rashid Tamatama akielezea juu ya bandari ya uvuvi na faida zake wakazi wa wilaya Kilwa nao walikuwa na maoni yao akiwemo shehe Muhidin Matata bwana Saidi Hausi na Bi Hawa Hatibu sisi wana Kilwa tumefurahi sana kuletiwa mradi huu mradi ambao kwa muda mrefu ilikuwa tunautarajia na kuutamani ndani ya nyoyo zetu baada ya kuona Kilwa ni miongoni katika miji ya kihistoria kidunia lakini hatuna maendeleo yoyote yanayosababisha wana Kilwa wawe na maendeleo ya uchumi. Tulipopata taarifa kwamba kuna mpango unaletwa wa, wa utanuaji wa bandari kwa ajili ya uvuvi, nyoyo zetu kidogo zilipata amani kwa kutarajia vijana wetu watapita, watapata hajira, hajira ambayo itawaendesha maisha yao lakini pia hajira hiyo itawasaidia wazazi wao. Kwa kufika kwenu waheshimiwa tumefarajika na tumefurahi zaidi na tunawatakieni kila laheri kwamba kurudi kwenu mukapange mipango mikubwa zaidi ili kilwa izidi kufunguka. Na mradi huu tunaupokea kwa ruhu safi ili utusaidie sisi wana Kilwa, uwasaidie ni nyinyi pia lakini uwasaidie wengine watakaokuja. Lakini pia utatufungua sisi vijana wetu kuwa na uvuvi uliokuwa kamili. Ina maana kijana akishapewa kivuvi atakuwa anajiamini kwamba hana kivuvi cha kusema kwamba kesho labda kesho kutu atakuja polisi atamkamata atapewa kivuvi ambacho kinastahili kwa mujibu wa nchi yetu. Kwa hiyo tunawaombeni viongozi wetu toka viongozi wa wilaya mpaka taifa mtuzidi kutukumbatia badala ya mradi huu uje na mradi mwingine zaidi uje na mwingine zaidi karibu ni Kilwa. Ni pongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea jambo moja kubwa sana kwenye swala la bandari ambayo tukayojengwa hapa Kilwa Masoko. Hii ni fursa kwa wanakilwa, fursa kwa vijana. Kwa sababu katika utanuzi huu wa bandari au jengaji wa bandari kubwa ambayo inataka kujengwa hapa na nilio bandari kubwa Tanzania mzima ambayo ni bandari ya uvuvi. Itakuwepo ni fursa kwetu sisi vijana. Ina maana kuna vijana ambao watakayepata ajira kuna vijana watakayepata ajira kwa muda mfupi watakuwepo katika kazi hiyo
lakini pia kuna watu pia watakayepata kutakayefanya biashara ndogo ndogo pia watajipatia mafanikio kupitia kwa ujenzi huu wa bandari. Huo ni mradi mkubwa unahitaji utaalamu. Waangalie. Kuna vijana wetu nusu hapo kidogo utaalamu wanao wasiwaache. Na pale panapo hapa kizi haja panahitaji mtaalamu zaidi. Sio mbaya wakachukua wengine lakini na sisi wenyewe tuchanganyike tuwepo vijana wetu. Kwa sababu kuna kuwa na kazi zingine ndogo ndogo umeona zile zinatufaa leo kinipa hata mimi mtu mkubwa mzima kama hivi ukiniambia fagia nitafagia eh lakini napata riski mtoto anasoma eh kwa hiyo wasituache sana kuna vitu vingine ambavyo nanyi nao vile vile wanaikuja kutuletea huu mradi watu angalie kwa sababu sisi tuko nyuma sana umeona tuko nyuma sana kiuvuvi kibandali yetu haijakaa vizuri basi na hata wao watu wone kuhusu hii bandali hii bandari wanakuja kwa sababu zitakupo meli kubwa kubwa. Hizo meli kubwa kubwa ambazo zinanunua samaki. Samaki wao tunawatoa kutoka kwetu sisi wavuvi. Lakini wavuvi wao bandari yetu bado haijakuwa imara. Umelewa? Ikiwezekana watusaidie ujenzi kujengea bandari watu jengee soko zuri, bandari yetu watujengee kama vile vivuko vizuri kwa sababu kule watakuwa tayari washachukua wao. Kwa hiyo kutakuwa na watu ambao wanasafiri kwenda kwenye vijiji vidogo vidogo. Kwa hiyo watutengezee bandari iliyokuwa mzuri. Hii sehemu ambayo unakuja kutolea samaki na kupeleka bandarini huku bandari bandari yetu ndogo wanatakiwa tutengezee barabara barabara iko mzuri soko tupate zuri sehemu za kupumzikia watu kama vile mvua na nini watujaribu kutengezea kama hivyo maji salama tupate ni vitu kama hivyo na vile vile hao wavuvi asilimia kubwa wavuvi wako wadogo wadogo wajitahidi nao vile vile wa, wawe we, wamewawezesha hao wavuvi wadogo wadogo waje asilimia ali wadogo wadogo kama hao wanenunua samaki na kuuza watusaidie vile vile wao na vyombo vikubwa mashine kubwa kwa hiyo wakitupa angalau changamoto hizo nasi tutafika mbali tutaweza kuuza samaki kwa wingi mkuu wa wilaya Kilwa mheshimiwa Zaida Bukawawa meneja sanifu miradi kutoka mamlaka bandari Tanzania na wawakilishi wa kampuni ya Sering kutoka nchini Italia inayofanya kazi ya upembuzi ya kinifu kwenye mradi huo wakazungumzia juu ya ujenzi wa bandari ya uvuvi. Serikali imeamua inataka kuja kujenga bandari ya uvuvi hapa. Sasa hayawi hayawi yamekuwa. Dhumuni langu la kusema nije nifanye mkutano hapa kwenye bandari na kuwashirikisheni ninyi wazee ni kuja kuambia sasa ile ahadi ya mama Samia imetimia sisi tuendelee tu kubariki hizi shughuli wataalamu wanaokuja kufanya upembuzi ya kinifu wamalizie muwape ushirikiano yatakao itajika kwetu kama wananchi basi tutoe ushirikiano kwa sababu jambo hili linalokwenda kutendeka hapa ni swala la uwekezaji linalokwenda kuchochea uchumi wetu sisi wananchi wa Kilwa. Kwa hivyo tujitayarishe. Tujitayarishe kupokea mradi huu wa bandari. Ninatarajia kwamba tutapata vijana watakaopata ajira kutokana na uwepo wa bandari hii. Ninatarajia kwamba kwa shughuli zetu za uvuvi ambazo zinafanyika hapa sasa tutakuwa tunafanya uvuvi wenye tija zaidi. Kwa maana kuongeza sasa kile kipato eh kinachotokana na shughuli zetu za uvuvi. Na mradi huu kuja hapa Kilwa mimi niseme kabisa haujakosewa. Na wananchi hawa sasa Nina uhakika watakuwa tayari kuupokea mradi huu. Tujitayarishe ndugu zangu tuwaandae vijana wetu e, kwa soko la ajira sasa kwa sababu linakwenda kukua. Lakini tuwaandae vijana wao vijana wema wazee wangu e, ili kusudi shughuli hizi za hapa bandarini zifanyike zikiwa na tija watoto wasitumie fursa hii sasa kufanya shughuli za magendo ama kufanya shughuli za madawa ya kulevya ama kufanya shughuli za uhalifu shughuli ambazo zitasababisha pengine upotofu wa maadili au uvunjifu wa amani zisifanyike mahala hapa kama mnavyojua bandari ina upareti terminals tofauti 
ambazo zinakuwa na shughuli tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa bandari kama TPA kwa hiyo tutakuwa na specific terminal sasa ya uvuvi. Lakini tutakuwa na terminal ya mizigo mingine safi ambayo itahusiana na chakula na tutaangalia kwa kama vosema mheshimiwa mkuu wa wilaya ili swala la vivutio vilivyokuwa kilwa tuone ni jinsi gani katika kuboresha hii miundombinu tunaweza tukaweka hiyo attraction kwa watalii kwa kuja kwa kutumia njia ya bahari My name is Gabriel Speciale I am the representative of the engineering company Sering from Italy and uh, we are the consultant for this important project and uh, we are Uh, we, we, we have been um, uh, awarded for the uh, feasibility study for the uh, fishery reports already done and uh, now we are going to carry out the design for the uh, selected site that is here in, uh, in Kilwa Masoko. It, it's our pleasure, very pleasure and honor to have the opportunity to support the authorities in this very important project. Uh, that is very important for the uh, Kilwa Masoko community but also for the uh, overall Tanzania country. So thanks uh, a lot uh, and we are going to do our uh, maximum uh, effort in order to put to up our experience in the sector, in fishery sector, in order to create a new important fishery port here in Kilwa. Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi anasimamia sekta ya uvuvi Dr. Rashid Tamatama anatoa wito kwa wakazi wa Kilwa Mkoani Lindi na Tanzania kwa jumla pamoja na makandarasi ili kuhakikisha ujenzi huu wa bandari ya uvuvi unakamilika kwa muda uliopangwa. Kwanza e, naomba tu wa Tanzania na watu wa Kilwa wajipange kuchangamkia fursa a, ambazo zitatokana na mradi huu wa utekelezaji wa mradi huu wa, 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 wa wa kujenzi wa bandari ya uvuvi. Kwa wananchi wa Kilwa kwa mfano, tangu wakati wa ujenzi tunategemea kwamba uh, kiasi kwa kikasi kubwa nguvu kazi itakayotumiwa katika uh, ujenzi hasa wale lab, uh, tunaita casual laborers watatoka katika eneo la Kilwa. Kwa hiyo wajipange kushughulikia hilo, lakini vile vile eh, wetu wangu mwingine ni kwamba watu wa Kilwa watoe ushirikiano kwa serikali lakini na wadau mbalimbali mbali ambao watashughulika katika utekelezaji wa mradi kuanzia ujenzi mpaka uendeshaji wa ule mradi. Lakini tatu wasaidiane na serikali na wadau wengine katika kuimarisha ulinzi uh, katika eneo hilo la mradi mradi utakapokuwa ume, umefanikiwa ili uendeshaji wa shughuli hizi za, 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 za bandari ya uvuvi ziende kwa usalama lakini vile vile kutunza ile miundombinu isiharibiwe na wa, 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 isiharibiwe ili mradi uweze kufanya kazi kwa muda mrefu sana. Kwa mkandarasi ambaye atapewa tenda ya kujenga hii bandari, wito wangu ni mfupi tu ni kwamba akamilishe kazi uh, kwa viwango tutakavyokubaliana lakini vile vile akamilishe kazi kwa muda uliotengwa kutokana na uhitaji mkubwa wa mradi wa bandari ya uvuvi nchini Tanzania kwa hivi sasa. Na hadi hapo tunafikia tamate makala hii maalum inaandaliwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi yenye lengo la kukufahamisha majukumu, mafanikio megakati na fursa mbalimbali zilizopo ambazo wewe mwananchi unaweza kuzitumia kujajiri na kutoa elimu kwa jamii inayokuzunguka. Katika makala leo umefahamu kuhusu ujenzi wa bandari ya uvuvi katika wilaya Kilwa mkoa Lindi, faida zake na hatua iliyofikiwa katika ujenzi. Kwa niaba wote walioshiriki kuandaa makala hii, mimi ni Edward Kondela kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Kwa ajili ya ukuzaji wa uchumi na maendeleo kuboresha maisha ya wananchi na nchi Mifugo ikikua uchumi unakuwa Tanzania inakuwa bila asili malize tu Uvuvi ukikua uchumi unakuwa Tanzania inakuwa ongezi kwa wiza Mifugo ikikua uchumi unakuwa Tanzania inakuwa Malize tu uvi ukikuwa uchumi unakuwa Tanzania inakuwa onge
Kwa wisa 